ഹലോ എവറി വോൺ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ പി ബ്ലോക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയയാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ മുതൽ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ വരെയാണ് നമ്മൾ പി ബ്ലോക്കിൽ പഠിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു പി ബ്ലോക്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു തേർട്ടീൻ ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എയ്റ്റീൻ വരെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിലൊക്കെ തന്നെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽപ്പെട്ട ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പിൽ എമോണിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ അല്ലേ ഈ എമോണിയ നമുക്ക് എയറിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് എമോണിയ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നറിയൂ ഇറ്റ്സ് ബൈ ദ ഡി കെ ഓഫ് നൈട്രോജനിയസ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ നൈട്രോജൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഡി കെ വഴിയാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എമോണിയ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ എമോണിയ ആണെന്ന് നമ്മൾ എയറിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലേ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എമോണിയ ഇൻ ദ എയർ ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ദ ഡി കെ ഓഫ് നൈട്രോജീനിയസ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ കാണിച്ച് നോക്കുക ഒരു നൈട്രോജനിയസ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററാണ് അത് യൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് ടു സി ഒ എൻ എച്ച് ടു ഓക്കെ ദാറ്റ് വെൻ റിയാക്ട് വിത്ത് വോറൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എമോണിയം കാർബണേറ്റ് കിട്ടും ദാറ്റ് എമോണിയം കാർബണേറ്റ് റിവേഴ്സിബ്ലി ഗിവ്സ് എമോണിയം സോറി എമോണിയ പ്ലസ് വാട്ടർ പ്ലസ് സി ഒ ടു ഇതാണ് ആ റിയാക്ഷൻ നൈട്രോജനിയസ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ വഴി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എമോണിയ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ലാബിൽ നമ്മൾ എമോണിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എമോണിയം സോൾട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യും എമോണിയം സോൾട്ട്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ക്ലോറൈഡ് സൾഫേറ്റ് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ സോൾട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ എമോണിയം ക്ലോറൈഡ് വെൻ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് ലൈം എന്താ ലൈം കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഈ കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതേപോലെ കോസ്റ്റിക് സോഡ പോലെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ടും എമോണിയം സോൾട്ട്സ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എമോണിയ കിട്ടും അത് നമുക്ക് വളരെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എമോണിയ ഇൻ എ സ്മോൾ സ്കെയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ സോൾട്ട്സ് ഓഫ് ദ എമോണിയം ഈസ് റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് ലൈം ഓർ കോസ്റ്റിക് സോഡ കോസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ ഒ എച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലൈം അപ്പോൾ ഇവർ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് എമോണിയ ഇവിടെയും എമോണിയ ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലേ ഇത് എമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഇത് എമോണിയം സൾഫേറ്റ് ആണ് ഇത് ലൈമ് കോസ്റ്റിക് സോഡ എന്താ കിട്ടിയത് എമോണിയ കിട്ടി ഇവിടെയും ഇവിടെയും വാട്ടർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താണത് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് അതെന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന സോൾട്ട് ഏതാണോ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് പക്ഷേ മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് എമോണിയ ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ലാബിലാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കിയത് എമോണിയ ഉണ്ടാക്കിയത് വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം വലിയ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നോക്കിക്കേ ഇൻഡസ്ട്രിയലി ദ എമോണിയ ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ ഹേബേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ഹേബേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ഉണ്ടാക്കും എമോണിയ ഉണ്ടാക്കും അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റെപ്സ് നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇത് വെൽ നോൺ റിയാക്ഷൻ ആണ് എമോണിയ ഒരു നേഷനിൽ ഒരുപാട് എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഹേബേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഏതാ വെൽ നോൺ റിയാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ടെൻത്ത് മുതലേ പഠിച്ചു വരുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ആ റിയാക്ഷൻ എന്താ എൻ ടു ഗ്യാസ് പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗ്യാസ് റിവേഴ്സിബ്ലി ഗിഫ്റ്റ്സ് ടു എമോണിയ ഗ്യാസ് അല്ലേ അതിൻ്റെ എന്താൽ പി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താൽ പി ഓഫ് ഫോമേഷൻ എന്താ ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ കിലോ ചൂൾ പെർ മോളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹേബേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കണം എന്തിനാണത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആരെയാ എമോണിയ അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം ഒപ്റ്റിമം ലെവലിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം അല്ലേ പരമാവധി എമോണിയ കിട്ട
Aluminium Oxide Aluminium Oxide Two of them are used to use it What is it? To attain the equilibrium faster We will attain the equilibrium faster Now, we will take a look at the NCERT Herber's process diagram We will look at the nitrogen and hydrogen then, we will go to a compressor. The compressor is 20 megapascal. Then, we will go to the compressor. We will go to the pipe. We will go to the approximately 700 Kelvin temperature. We will go to the chamber. We will go to the catalyst title. Iron Oxide, அதைய போலே Al2O3, K2O கையில்லை Catalyst வக்கில்லை சேம்பரலேக்கு E Nitrogen, Hydrogen உடைச் செல்லு அவர்ட வேச்சு அவர் தம்மில் ரியாக்டு செய்யுன்னும் அப்பா நமக்கு எந்த கிட்டும் Ammonia கிட்டும் then, ஆய் Ammonia தாரையில் பம்பில் வட போய்டு next, நம்மட வசிவரலி போய்டு Ammonia நமக்கு கிட்டும் பக்சே அங்கனை ஒக்கே ஆணங்களும் கொரச்ச nitrogenம் hydrogenம் அவடை react செய்யாத கடக்கும் அங்கனை react செய்யாத nitrogenம் hydrogenம் வீண்டும் அவடந்தையும் மட்டுவிடு பம்ப வழி முகலில் ஓடை எடுத்துட்டு ஒரு பம்பிலே கெத்து okay, ஒரு சேம்பரத்து ஆ சேம்பரந்தையும் அவரை வீண்டும் பம்ப இதுட்டு திரிச்சு இன்னை நமக்கு எந்து சியனம் properties பார்கினம் ammoniaடே properties ஆ properties நான் விடைக் கொடுத்துட்டும் அதில் எட்டும் ஆத்தி நம்மல பரையின்ன property அயாலிட state ஆனு state என்தானு அயால் gas is cycle ஆலானு gas ஆனு பக்சை color உண்டும் இல்லா colorless gas ஆனு அயரு ammonia நான் பரையின்ன ஆலு then அயால் smell எங்கனையா pungent smell ஆனு Okay, orang kiri amonia, nama kita smell ni dekat ni al, kerana jiwa kita tu nama kita tu illa, as smell ni marak tu illa, atrek ni nalar smell ni, ana al dah smell ni, ini parah ni, amonia ni parah ni, al dah smell ni, okay, atrek ini kuti kerana smell ni, itu pungent smell ni, then al dah freezing point atrek ni, freezing point approximately 198.4 kelvin ni, adik boleh boiling point tu, aduh 239.7 kelvin ni, ini ini al dah liquid state அதைய போலே solid state ரன்டு stateிலும் அயால் எந்து form செய்யும் hydrogen bond form செய்யும் இங்கனே hydrogen bond உள்ளது கொண்டு நம்மல் water நிறை கேசில் பரைந்து போலே இவருடே liquid stateிலும் அதைய போலே solid stateிலும் அவர் கெந்து உண்டு hydrogen bond உண்டு அது கொண்டு அவருடே melting point boiling point அத்தை அவுச்சுக்கு high ஐடிக்கும் hydrogen bond உள்ளது கொண்டு இனி இவருடே geometry எங்க Geometry is Geometry Trigonal Pyramidal Geometry Trigonal Pyramidal Geometry That's what we can do Okay, Nitrogen is here Apex is Nitrogen That is 3 bond pairs One lone pair Okay, Nitrogen is one lone pair Okay, that's what we can do 3 bond pairs and 1 lone pair And the Nitrogen on the apex of this geometry Okay பின்னை, இச் செங்காதி, அமோனியான் வரையின் அழு highly soluble அனு வோட்டல்ல வோட்டல்ல highly soluble ஐட்டில் அழு அனு அப்பு நம்மல பை அமோனியிடை தேங்கள் உடைக்கு மாரண்ணும் அமோனியை லீக்காய் அவட நம்மல கொண்டு வைட்டுந்தா சியா ஒரு வாடு வெள்ளவிடிக்கியான்னுச்சியான் OH- ions ஆனு அவட பார்ம் செய்யின்னது OH- ions ஆனு சென்று என்ன பார்ம் செய்யின்னது reaction நோக்கிக்கே the ammonia gas plus water liquid water reversibly gives ammonium ions in aqueous solution plus OH- ions in aqueous solution அப்பா இதுக்கொண்டு யாருடை aqueous solution தைரிக்கும் வலைரு weakly basic ஐட்டில் solution ஆனுண்டாவுக due to the formation of OH- ions நம்மட ammonia என்ன பரையின்னாலோ weak ஐட்டில் ஒரு base ஆனு அப்ப Kitchen 
അതായത് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മെറ്റൽസിൻ്റെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സിനെ എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ചോദിച്ച ശരി അല്ലേ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളിതാ സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിങ്കിൻ്റെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് അതാ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒരു വീക്ക് ബേസ് അല്ലേ ഇതാ അവരെന്ത് ചെയ്യും വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും എന്തിൻ്റെതാണ് സിങ്കിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലേ ഫോം ചെയ്തത് സോ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റാണ് ഫോം ചെയ്തത് അല്ലേ അതേപോലെ എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ അയേണിൻ്റെ സോ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ഫോം ചെയ്തു അയേണിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്തു ഏതാ അതിൻ്റെ കളർ ബ്രൗൺ കളേർഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റാണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബ്രൗൺ കളേർഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അമോണിയ ഒരു ലൂയിസ് ബേസാണ് എന്തുകൊണ്ട് ലൂയിസ് ബേസായി എന്താ ലൂയിസ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ എക്യുലിബ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമായിരുന്നു എന്താണ് ലൂയിസ് കോൺസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ലോൺ പെയർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് ലൂയിസ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അമോണിയയിൽ നൈട്രജൻ്റെ മണ്ടേ കിടക്കുന്ന ഒരു ലോൺ പെയർ ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ആ ലോൺ പെയർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ആവശ്യക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് ഈ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ ലൂയിസ് ബേസ് ലൂയിസ് ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ലൂയിസ് ബേസ് ആയിട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവന് ലോൺ പെയർ കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് അവന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു കഴിവ് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് അറിയോ സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ആയോൺസ് സച്ച് ആസ് കോപ്പർ ടു പ്ലസ് എ ജി പ്ലസ് എറ്റ്സെട്രാ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അയോൺസിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ അമോണിയ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ നോക്കി നോക്കിയാലോ റിയാക്ഷൻ എന്താ കോപ്പർ ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നമുക്കറിയാം കോപ്പർ ടു പ്ലസിൻ്റെ എക്വ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ കളേർഡ് ആയിരിക്കും അതാ ഞാനതിലേക്ക് അമോണിയ ആഡ് ചെയ്യുവാണേ അമോണിയ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പം എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തത് അല്ലേ ആ കോംപ്ലക്സ് കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സ് പോലെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ഫോമുല സി യു എൻ എച്ച് ത്രീ ഫോർ ടൈംസ് ടു പ്ലസ് ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കളർ എന്താ ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളേഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഫോം ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു സൊല്യൂഷൻ തന്നു ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ കളർ എന്താണ് ബ്ലൂ കളർ സൊല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽ കോപ്പർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അമോണിയ ഒഴിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു നോക്കി ഒഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്ലൂ കളറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒന്നുകൂടെ കൂടിയിട്ട് എന്തായി ഡീപ്പ് ബ്ലൂ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിലാരുണ്ട് കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട് കോപ്പർ ടു പ്ലസ് അയോൺ അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ശരിയല്ലേ അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക എ ജി പ്ലസ് നമ്മൾ നേടാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എ ജി പ്ലസിൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് എ ജി പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന അയോൺ കളർലെസ് ആണ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദാറ്റ് ഇസ് കളർലെസ് അല്ലേ അതിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സി എൽ മൈനസ് അയോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിൽവർ കളറുടെ കിട്ടും എ ജി സി എൽ കിട്ടും അതിൻ്റെ കളർ എന്താ ദാറ്റ് ഇസ് എ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് അല്ലേ ആ വൈറ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അമോണിയ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അമോണിയ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവർ തമ്മിൽ റിയാക്ട് ചെയ്യും എ ജി സി എല്ലും അമോണിയ നിന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യും എനിക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അത് ഫോമിൽ എന്താ എ ജി എൻ എച്ച് ത്രീ ട്വൈസ് സി എൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സൊല്യൂഷന് കളർ ഉണ്ടാവോ ഇല്ല ദാറ്റ് ഇസ് എ കളർലെസ് മനസ്സിലായോ അപ്പം എ ജി സി എല്ലിലേക്ക് ഞാൻ അമോണിയ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ വൈറ്റ് പ്രസ്പെറ്റേറ്റ്
ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമോണിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ പോലെ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് യൂറിയ അമോണിയ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആൻഡ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പിന്നെയോ ആൻഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സം ഇനോർഗാനിക് നൈട്രോജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ചില ഇനോർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രോജൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മൾ അമോണിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെയോ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ തിങ് ഇസ് ബീങ് ദ നൈട്രിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ആസിഡിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആരെ സഹായം വേണം അമോണിയയുടെ സഹായം വേണം പിന്നെയുള്ളത് ഓ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ റെഫ്രിജറൻറ്റ് അതൊരു റെഫ്രിജറൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ എലിമെൻസിലെ അമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കുള്ളത് എന്താണ് ഫോക്കസ് ഇനി പ്രകാരം നൈട്രിക് ആസിഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഫോസ്ഫറസ് ഹാലൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് നൈട്രിക് ആസിഡിലേക്ക് പോവാം നൈട്രിക് ആസിഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ആണ് അതിൻ്റെ ഫോമുല എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നമ്മുടെ നൈട്രജനെ കുറച്ച് ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് എച്ച് ടു എൻ ടു ഒ ടു അതേപോലെ എച്ച് എൻ ഒ ടു എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഇതൊക്കെ നൈട്രജൻ്റെ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ആണ് ഹൈപ്പോ നൈട്രസ് ആസിഡ് നൈട്രസ് ആസിഡ് ആൻഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാരാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ഏത് ആസിഡ് ആണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ആണ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ നമ്മൾ അമോണിയ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ ഇതാ ഇവിടെയും ഇൻ ലാബോറട്ടറി ലാബിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ലാബിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ്യം നൈട്രേറ്റ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി പ്ലസ് ആരാ വേണ്ടത് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഏത് വേണം കോൺസെൻട്രേറ്റ് വേണം അല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുക എൻ എ ടു എസ് ഒ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ കെ ടു എസ് ഒ ഫോർ കിട്ടും പ്ലസ് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളാരാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് കിട്ടിയില്ലേ നൈട്രിക് ആസിഡ് കിട്ടിയില്ലേ ഇതെന്താണ് സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേ സമയം നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ അമോണിയൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ ലാർജ് എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലി എനിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് ആ മെത്തേഡിന് ഒരു പേരുണ്ട് എന്താണ് ആ പേര് ഓസ്റ്റ്വാൾസ് പ്രോസസ്സ് എന്താ പേര് ഓസ്റ്റ്വാൾസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ എമോണിയ കേസ് പറഞ്ഞ പേരെന്തായിരുന്നു ഹെർബേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ പറയുന്ന പേരെന്താ ഓസ്റ്റ്വാൾസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇതിന് നേരത്തെ നമ്മൾ എമോണിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞപ്പം ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓസ്റ്റ്വാൾസ് പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് കാറ്റലറ്റിക് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് എമോണിയ ബൈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിജൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുക ആൾ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എമോണിയനെ കാറ്റലറ്റിക് ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ആരമ്മ സഹായിക്കുന്നത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആരാന്ന് നോക്കാം നോക്കിക്കേതാ ഫോർ എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഒ ടു അപ്പം നമ്മുടെ എമോണിയായി അതേപോലെ എയർ എന്നുള്ള ഒ ടു എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ആര് വേണം കാറ്റലിസ്റ്റ് വേണം ആരാടാ കാറ്റലിസ്റ്റ് പ്ലാറ്റിനം ഓർ റോഡിയം ഗ്വേജ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വയർ അല്ല അപ്പം പ്ലാറ്റിനം അല്ലെങ്കിൽ റോഡിയം ഗ്വേജ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ ഇൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ സോറി അറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ആൻഡ് നയൻ ബാർ പ്രഷർ അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻ കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ പ്രഷർ കണ്ടീഷൻ കിട്ടി ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ആണ് അതേപോലെ പ്രഷറോ നയൻ ബാർ പ്രഷർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്ന നോക്കിക്കേ ഫോർ എൻ ഒ പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ നമുക്ക് എൻ ഒ കിട്ടുന്നുണ്ട് എൻ ഒ എന്താ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വോട്ടർ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല നൈട്രിക് ആസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ എന്താ ന
എന്നോ ഇനി നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇതാ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇവിടെ കിട്ടി പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ ആരുമുണ്ട് എന്നോയും ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എന്നോയെ നമുക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ കാര്യം നോക്കിക്ക നിങ്ങൾ ഈ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നൈട്രിക് ആസിഡിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി നമുക്ക് എത്ര പേരെ എത്തിക്കാം സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ മാസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ മാസ് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അപ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇറ്റ്സ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ മെത്തേഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വഴി എത്ര എത്തിക്കും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടും അങ്ങനെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള നൈട്രിക് ആസിഡ് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ഫ്യൂമിങ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് വിളിക്കും എന്തൊന്ന് വിളിക്കുക ഫ്യൂമിങ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് പോകണം നേരെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് കടക്കും അപ്പോൾ നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ കളർ ഉണ്ടോ ഇല്ല അത് കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അയാൾ ലിക്വിഡ് കൂടെയാണ് കളർലെസ് ലിക്വിഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് നോക്കിക്ക് ടു തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കെൽവിൻ ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കെൽവിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എമോണിയനേക്കാളിലും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലാബ് ഗ്രേഡ് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയെന്ന് അറിയോ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ മാസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ നാ നമുക്കതിന് സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം ഇത് ഗ്യാസ് ഫേസിൽ ഏത് ഫേസിൽ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിൽ എമോ സോറി നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് പ്ലനാർ ജോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലനാർ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബോണ്ട് ലെങ്ത്തുകൾ നോക്കിയിട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ആംഗിൾസ് നോക്കിക്കോ കാരണം അത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് പ്ലനാറാണ് ഇതുപോലെയാണ് സ്ക്രിൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ആൾ ഒരു സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആണ് ഇൻ ആക്വ സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഇവനെ വാട്ടറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ എന്താണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അമോണിയ ഒക്കെ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു അമോണിയ ഒരു വീക്ക് ബേസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആക്വ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ ഇയാൾ എന്താണ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആണ് റിയാക്ഷൻ നോക്കിക്ക് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് പ്ലസ് എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രോണിയം അയോണും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നൈട്രേറ്റ് അയോണും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നോക്ക് നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതൊരു സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് എന്ത് ഏജൻ്റ് ആണ് സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും കൈ കിട്ടിയ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്താലും നല്ല പോലെ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തിക്കാളും ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കുകതാ അറ്റാക്ക് മോസ്റ്റ് മെറ്റൽസ് മെറ്റൽസിനൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് അധിക മെറ്റൽസിന് എന്ത് ചെയ്യും പോയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കോൺസെൻറ്റ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി എന്നാൽ ചില മെറ്റൽസിന് എന്ത് ചെയ്യില്ല അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല അവന് പേടിയായിട്ടാണോ അല്ല ആ മെറ്റൽസ് എന്താ ചെയ്യുക നോബിൾ മെറ്റൽസ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനും പോലുള്ള മെറ്റൽസ് ആണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യില്ല റിയാക്ഷൻ വിധേയമാവത്തില്ല നൈട്രിക് ആസിഡിന് പോയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മുടെ നൈട്രിക് ആസിഡ് പോയിട്ട് ഒരാളെ അങ്ങ് ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുകയാണ് ആ നൈട്രിക് ആസിഡ് നടത്തിയ ഓക്സിഡേഷന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ പ്രൊഡക്ട്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആസിഡിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം അത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വേറെ ആയിരിക്കും അതേപോലെ കുറവാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും അത് വേറെ ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴും കു
കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആണ് ഇൻട്രിക് ആസിഡ് എടുത്തത് അപ്പം എന്താ കിട്ടിയത് നോക്കും സി ഒ എൻ ഒ ത്രീ ഇത് രണ്ടും സെയിം തന്നെ ഒന്നും മാറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കൂടെ കിട്ടിയത് നേരത്തെ എൻ ഒ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം കിട്ടിയത് എന്താ നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡാ എൻ ഒ ടു എനിക്ക് കിട്ടിയത് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറിയപ്പോൾ എന്ത് മാറി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് മാറി ഇതേ കോലോയിസം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിങ്കിൻ്റെ കേസിലും കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മുടെ അലുമിനിയം ക്രോമിയം പോലെയുള്ള മെറ്റൽസ് അവർ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ആസിഡിൽ ഡിസോൾവ് ആവത്തില്ല നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അലുമിനിയം ക്രോമിയം ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യില്ല ഡിസോൾവ് ആവില്ല എന്താ കാരണം അവരുടെ സർഫസിൽ അവരുടെ സർഫസിൽ മെറ്റൽ സർഫസിൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഓക്സൈഡ് ഫിലിം ഫോം ചെയ്യും ഓക്സൈഡ് ഫിലിം ഒരു ഓക്സൈഡ് ലെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇവന്മാർ ഡിസോൾവ് ആവത്തില്ല ആരൊക്കെ അലുമിനിയം ക്രോമിയം പോലെയുള്ള മെറ്റൽസ് ഡിസോൾവ് ആകത്തില്ല ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മുടെ നൈട്രിക് ആസിഡ് അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നൈട്രിക് ആസിഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും മെറ്റൽസിന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ മെറ്റൽസിന് മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല നോൺ മെറ്റൽസിനെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരെയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസിനെയും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ അയോഡിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്ത് കളയും ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തും ആരെ അയോഡിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും എന്താക്കി മാറ്റും എച്ച് ഐ ഒ ത്രി ആക്കും എന്താ എച്ച് ഐ ഒ ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയോഡിക് ആസിഡ് ആക്കും അപ്പോൾ അയോഡിനെ കിട്ടിയാൽ അയോഡിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ കാർബണിനെ കിട്ടിയാലോ സി ഒ ടു ആക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റും പിന്നെയോ സൾഫറിനെ കിട്ടിയാൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റും ഫോസ്ഫറസിനെ കിട്ടിയാലോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആക്കി മാറ്റും മനസ്സിലായോ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക അയോഡിനെ കിട്ടുമ്പോൾ അയോഡിക് ആസിഡ് കാർബണിനെ കിട്ടുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫറിനെ കിട്ടിയാലോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഫോസ്ഫറസിനെ കിട്ടിയാലോ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് അപ്പം ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ കണ്ണ് കണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ കയറിയിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അയാളെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും ആര് നമ്മുടെ നൈട്രിക് ആസിഡ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാരാ മെറ്റൽസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നോബൽ മെറ്റൽസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇനേർട്ട് മെറ്റൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനം പോലുള്ള ആൾക്കാർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല അല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ പറയാനുണ്ട് അത് ഏതാണെന്നറിയോ ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ലാബ് എക്സാമിന് വരെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത് ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് നൈട്രേറ്റ് അയോൺസിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ ആ അയോൺസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിളിനകത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലേന്ന് നോക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണിത് ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതൊന്ന് കാണാം ഓക്കെ ഈ ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രേറ്റ് അയോൺസിൻ്റെ എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് അയോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു സാമ്പിൾ തന്നു കഴിഞ്ഞു ആ സാമ്പിളിനകത്ത് നമുക്ക് എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് അയോൺസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അറിയണം അപ്പം നമ്മളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും നൈറ്റ് സോറി ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ എടുക്കുക അതിൽ നിന്നൊരു ഇത്തിരി സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫെറസ് സൾഫൈഡ് സൊല്യൂഷൻ എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ കുറച്ച് അളവ് കുറച്ച് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ഇരിക്കുന്ന എച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് മാറ്റുക ദൻ അതിന് ശേഷം അങ്ങനെ സാമ്പിൾ ഇരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് നിങ്ങളത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആരെ എടുക്കണം കോൺസെൻട്രേറ്റ് എച്ച് ടു എസ് ഓഫോർ എടുക്കണം കോൺസെൻട്രേറ്റ് എച്ച് ടു എസ് ഓഫോർ എടുത്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആ കോൺസെൻട്രേറ്റ് എച്ച് ടു എസ് ഓഫോർ നമ്മുടെ സാമ്പിളും ഫെറസൾഫൈറ്റ് സൊല്യൂഷനും ഉള്ള മിക്സറിനകത്തേക്ക് ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമ്
ബേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് അയോൺസിനും എന്തിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ടു റെഡ്യൂസ് ദ നൈട്രേറ്റ് ടു നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് നൈട്രേറ്റ് അയോണിനെ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള എബിലിറ്റി എഫ് ഇ ടു പ്ലസിനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയാഷൻ നോക്കാം എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് പ്ലസ് ത്രീ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് പ്ലസ് ഗിവിങ് എൻ ഒ പ്ലസ് ത്രീ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഓക്കെ ദെൻ എഫ് ഇ എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ടൈംസ് ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും ആ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സിലേക്ക് എൻ ഒ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് ചെയ്യും അതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മറ്റൊരു കോംപ്ലക്സ് കിട്ടും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രൗൺ റിങ് കോംപ്ലക്സ് അതിൻ്റെ ഫോമുല വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതാണ് ഫോമുല എഫ് ഇ എച്ച് ടു ഒ ഫൈവ് ടൈംസ് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് അതിനാണ് നമുക്ക് ബ്രൗൺ റിങ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ദെൻ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഇതാണ് ബ്രൗൺ റിങ് ടെസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ യൂസുകളാണ് നമുക്കിനി പറയാനുള്ളത് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ മേജർ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അത് അമോണിയം നൈട്രേറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ഈ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനാണ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആര് യൂസ് ചെയ്യും നൈട്രിക് ആസിഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പൈറോടെക്നിക്സ് എന്താ പൈറോടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് പ്രോസസ്സ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പൈറോടെക്നിക്സ് അവിടെ നമുക്ക് ആരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ യൂസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നൈട്രോ ഗ്ലിസറിന് അതേപോലെ ട്രൈ നൈട്രോ ടൊലുവിൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇവരെയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആരെ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ നൈട്രിക് ആസിഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെയുള്ള യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ലിങ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ പുറംഭാഗത്തുള്ള ഒരു ലെയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പിക്ലിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എഫ് ഹൈഡ്രോ ഫ്ലോറിക് ആസിഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് എൻ ഓത്രയുടെയും ഒരു മിക്സറാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക എന്തിന് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ പിക്ലിങ്ങിന് ഓക്കെ ഇനി പിക്ലിങ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിനെ അച്ചാറിട എന്നാരും കരുതരുത് എന്താണ് പിക്ലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലെയർ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഒരു ലെയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് കോൾഡ് പിക്ലിങ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ദെൻ പിന്നെ നമ്മുടെ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ അത് എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോക്കറ്റ് ഫ്യൂവൽസിൽ ഓക്സിഡൈസർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും യൂസുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ നിങ്ങൾ എക്സാമിനകത്ത് ചോദിക്കുക വളരെ കുറഞ്ഞ യൂസുകളെ ചോദിക്കുള്ളൂ റൈറ്റ് എനി ത്രീ യൂസസ് ഓഫ് ദ നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം എഴുതി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ കേസ് ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോസ്ഫേഴ്സ് ഹാലക്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ട തേർഡ് പാർട്ടാണ് ഇത് ഫോസ്ഫറസ് ഹാലൈറ്റ്സ് ഫോസ്ഫറസ് ഹാലൈറ്റ്സിൽ നമ്മുടെ ഫോസ്ഫറസ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹാലൈറ്റ്സ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുക ഫോസ്ഫറസ് ട്രൈ ഹാലൈഡും ഫോസ്ഫറസ് പെൻറ്റ ഹാലൈഡും നമ്മൾ പി എക്സ് ത്രീ പി എക്സ് ഫൈവ് എന്ന് കാണിക്കും വേൾഡ് എക്സ് അവിടെ എക്സ് എന്താണ് അത് ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിനൊക്കെ ആവാം ഓക്കെ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഹാലൈറ്റ്സ് ആണ് ഫോസ്ഫറസ് ട്രൈ ക്ലോറൈഡും ഫോസ്ഫറസ് പെൻറ്റ ക്ലോറൈഡും അവരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് രണ്ടും ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ബോക്സിലാക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കൂ പി സി എൽ ത്രീ അതേപോലെ പി സി എൽ ഫൈവ് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രിപ്പയറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പി സി എൽ ത്രീ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് സി എൽ ടു ഗിവിങ് ഫോർ പി സി എൽ ത്രീ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസിന് മുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡ്രൈ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ്
എന്താണിത് എസ് ഒ ടു സി എൽ ടു സൾഫ്യൂറായിൽ ക്ലോറൈഡും എസ് ഒ സി എൽ ടു എന്താണ് തയോണൈൽ ക്ലോറൈഡാണ് എസ് ഒ ടു സി എൽ ടു എന്താണ് സൾഫ്യൂറായിൽ ക്ലോറൈഡാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഫോർ പി സി എൽ ഫൈവ് പ്ലസ് ടെൻ എസ് ഒ ടു ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാൻ പോവുക പി സി എൽ ത്രീൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണത് കാണാൻ നോക്കണം കളർലെസ് ആണ് ആൾ പിന്നെയോ ഒരു ഓയിലി സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ് പിന്നെ ലിക്വിഡ് ആണ് എങ്ങനെയാ കളർലെസ് ഓയിലി ലിക്വിഡ് ആണ് ആര് പി സി എൽ ത്രീ എന്നാൽ നമ്മുടെ പി സി എൽ ഫൈവോ അയാൾ യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് പൗഡറാണ് യെല്ലോയിഷ് വൈറ്റ് പൗഡറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാൾ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഇയാൾ എന്താ സോളിഡ് ആണ് സോളിഡ് ആണ് ഇനിയോ നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മുടെ മോയ്സറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇയാളും ഹൈറോളൈസ് ചെയ്യപ്പെടും ഇയാളും ഹൈറോളൈസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് വെച്ചാൽ പി സി എൽ ത്രീയും പി സി എൽ ഫൈവും ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ഹൈറോളൈസ്ഡ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക പി സി എൽ ത്രീ ആണ് ഹൈറോളൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ത്രീയും അതേപോലെ എച്ച് സി എല്ലും ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ അതേ സമയം പി സി എൽ ഫൈവിൻ്റെ കേസിൽ അയാൾ ഹൈറോളൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അയാൾ ഹൈറോളൈസ് ചെയ്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക പി ഒ സി എൽ ത്രീയും എച്ച് സി എല്ലും ഉണ്ടാവും ഇനി ഈ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പി ഒ സി എൽ ത്രീ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കും വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പി സി എൽ ത്രീ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും എങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ആൽക്കഹോളിക് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ഇപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് അതേപോലെ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ആളുകളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്യും പി സി എൽ ത്രീയും അതുപോലെ പി സി എൽ ഫൈവും നോക്ക് നിങ്ങളിതാ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു ആസിഡാണ് ഇത് ഈ കാണിച്ച എന്താണ് അസറ്റിക് ആസിഡാണ് അതെന്തുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു പി സി എൽ ത്രീയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള ഒ എച്ചിനെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ആര് കയറും ക്ലോറിൻ കയറും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്താണ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ത്രീ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കും നിങ്ങൾ ഈ കേസിൽ ഇപ്പം എന്താ മെത്തനോ സോറി എത്തനോളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെയുള്ള ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു മാറ്റി അവിടെ ആര് കയറി സി എല്ല് കയറി ഇത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് സി ടു എച്ച് ഫൈവ് സി എൽ പ്ലസ് പി ഒ സി എൽ ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇയാളുടെ ഷേപ്പ് നോക്ക് നിങ്ങൾ പി സി എൽ ത്രീൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിരമിഡൽ ഷേപ്പ് പിരമിഡൽ ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ അമോണിയ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പിരമിഡൽ ഷേപ്പാണ് മൂന്ന് ബോൺ പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ അതെന്താണ് എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണ് ഫോസ്ഫറസ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് എന്താ പി സി എൽ ഫൈവിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിക്കേ എന്താണ് ഷേപ്പ് ടി ബി പി ആണ് ടി ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ബോണ്ട്സ് എന്ത് ബോണ്ടാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ടാണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് ഇനി രണ്ട് ബോണ്ടുകളോ ഒരു ബോണ്ട് മുകളിലേക്കും ഒരു ബോണ്ട് താഴേക്കുമാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ബോണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ആക്സുവൽ ബോൺസ് മൂന്ന് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോൺസും ഉണ്ട് അതേപോലെ രണ്ട് ആക്സുവൽ ബോൺസും ഉണ്ട് ഇതിൽ ആക്സുവൽ ബോൺസിന് ലെങ്ത് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ആക്സിയൽ ബോൺസിന് ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷൻ എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് റിപ്പൾസൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഏ എന്താണ് ആക്സിയൽ ബോണ്ടുകൾക്ക് ഇക്വറ്റോറിയൽ പൊസിഷൻ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് റിപ്പൾസൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിപ്പൾഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്സിയൽ ബോൺസിന് എന്ത് കൂടുതലുള്ളത് ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ പി സി എൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും ഏ ഡീകമ
എന്നിട്ട് പി സി എൽ ഫൈവ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എന്ന് അറിയുമോ കറസ്പോണ്ടിങ് മെറ്റൽ ക്ലോറൈഡ്സ് കിട്ടും ഇപ്പം അതാ സപ്പോസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് സിൽവർ എന്നാണ് സിൽവറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി സി എൽ ഫൈവ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്താ ഉണ്ടായത് എ ജി സി എൽ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടായത് എടുത്ത മെറ്റൽ ഏതാണോ അതിൻ്റെ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടായി പ്ലസ് പി സി എൽ ത്രീ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിൽക്കുക നമ്മൾ പി സി എൽ ഫൈവ് അത് അയോണിക് സോളിഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുക അയോണിക് സോളിഡ് ആയിട്ടാണ് ആരും നിൽക്കുക പി സി എൽ ഫൈവ് നിൽക്കുക ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതെങ്ങനെയൊക്കെ അയോൺസ് പോകുന്നത് ഒരു കാറ്റയോണും ഒരു ആനയോണും വേണ്ടേ കാറ്റയോൺ എങ്ങനെ നിൽക്കുക പി സി എൽ ഫോർ പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക പി സി എൽ ഫോർ പ്ലസ് അതിൻ്റെ ജിയോമെട്രി എന്താ ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ജിയോമെട്രി ആണ് എന്താണ് ടെട്രാഹൈഡ്രൽ ജിയോമെട്രി ആണ് പിന്നെ പി സി എൽ സിക്സ് മൈനസ് ആയിട്ടാണ് ആനയോൺ കിടക്കുക അതിൻ്റെ ജിയോമെട്രി എന്താ ഒക്ടാഹൈഡ്രൽ ജിയോമെട്രി ആണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പി സി എൽ ഫൈവിലും അതുപോലെ പി സി എൽ ത്രീയിലും പറയാനുള്ളത് പി സി എൽ ഫൈവ് ആൻഡ് പി സി എൽ ത്രീ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഹാലറ്റ്സ് കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത പ്രകാരം ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ എലമെൻസിൽ പറയാന